Soyez tous salués une fois de plus. Euh, il est 22h40, euh, ce mercredi 19 juin 2024. Eh bien, je, comme je l'ai promis, euh, je vais pouvoir donc répondre à une question qui a été posée quel par quelqu'un. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, je serai très bref. Veillez s'il vous plaît apprécier cette belle mélodie et que je n'ai aucun droit d'auteur une fois de plus et que celui qui est le propriétaire de cette chanson me pardonne, je n'ai aucun droit d'auteur mais parce qu'on parle des choses spirituelles et traditionnelles la question a un rapport avec les traditions ben voilà, nous allons donc écouter cette chanson traditionnelle merci beaucoup, apprêtez-vous à enjoy on y va Merci, adieu, boîte, adieu, 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 boîte. Ah, merci beaucoup. Bien, la question d'aujourd'hui, elle a été posée par quelqu'un. Et puis, je vais être bref parce que euh, c'est quelqu'un quand même qui suit mes enseignes hein, depuis longtemps. Alors, est-ce que toutes les traditions, est-ce que toutes les traditions mènent à la même source En d'autres termes, vous avez vos traditions du Gabon. Nous avons vos traditions du Gabon. Il y a les traditions des Amérindiens ici, près de qui je me suis fait initier également. Il y a les traditions brésiliennes, où ils ont près de près, je vous dis, près de 3000 différentes traditions. Secte, mais la plus connue, c'est surtout, n'est-ce pas, la macumba brésilienne, laquelle a une connotation et un attachement avec les rites ancestraux venus droit de Yakongo ou Congo Mbaza Congo, c'est-à-dire au Congo, d'accord, au Royaume Congo. Et quand je parle du Royaume Congo, ce n'est pas forcément 
un seul Congo. Bon, là, pour ceux qui connaissent l'histoire congoïde, peuvent bien vous définir que toute cette zone de l'Afrique centrale, en longeant vers le Cameroun, en passant par la Guinée équatoriale, sous couvert du Gabon et les deux Congo. Chaque peuple a une tradition. La tradition, c'est la voie qui nous permet de suivre ceux-là qui sont venus avant nous. Maintenant, je veux voir ce que Google dit à propos de la tradition. Mais moi, ma définition de la tradition, elle est celle-là simple. C'est la voie laissée par nos ancêtres. D'accord Mais nous allons voir ce que Google en dit. D'accord Bien. Qu'est-ce que c'est une tradition Qu'est-ce que c'est une tradition Bon, la personne qui donne la définition, c'est un Français. C'est le Robert. Je ne suis pas d'accord avec sa définition. Voilà ce qu'il dit. La tradition, c'est une doctrine. Ça, là, nous, dans nos traditions gabonaises, ce n'est pas de la doctrine. Non, non, ça n'a rien à voir. Donc ça, déjà, je ne suis pas d'accord. C'est une pratique transmise de génération en génération, de siècle en siècle, originellement par la parole et par les actes et par l'exemple. Là, je suis d'accord. Et vous voyez, il n'a pas continué à donner sa définition. Mais moi, je vais vous dire ceci. Je vais modifier ce qui n'est pas modifié. Je vais ajouter sur sa définition. Hein? Vous êtes d'accord avec moi que la tradition se suivre ce que les ancêtres ont laissé. En allant vers ce qu'il dit ici, c'est une pratique transmise de génération en génération originellement par la parole de nos ancêtres, par les actes qu'ils ont posés et par des rites et techniques et surtout par des connaissances, connaissances secrètes, scellées, qui devaient aller de génération en génération. Car c'est cela la véritable, euh, la véritable tradition. C'est une transmission du cordon ombilical. C'est une, comment dirais-je, c'est une façon d'exprimer son alliance son appartenance, son affiliation et surtout exprimer son existentialité en étant branché sur le cordon original ombilical. Voilà la tradition, comment moi je la définis. Monsieur Robert vient nous dire, oh c'est les histoires des doctrines. Mais il a raison parce que par la suite, ça c'est sa définition à lui, Là, par la suite il dit quoi Il dit voilà par exemple, par exemple, Hein? Les, 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 la tradition juive. Il dit pas la tradition juive. Par exemple, la tradition chrétienne. Par exemple, la tradition islamique. Bon, ben, sauf qu'il n'explique pas que la tradition juive, ça, c'est les juifs. Ils ont leur manière. Ils tuent le coq, ils font ceci, ils tuent les cabris, ils font des sacrifices jusqu'à ce jour. Ça, c'est leur tradition. Hein? Maintenant, chez les chrétiens, bon, quelle tradition Les chrétiens ont quelle tradition En dehors des catholiques, que je respecte bien, qui ont leur tradition Lequel rite que vous voyez dans l'église catholique, c'est parti de l'église primitive égyptienne. C'est ce que les catholiques font là. Hein? Bon, maintenant, il y a eu des ajouts, bien sûr. Hein? Bon, et il dit, maintenant aussi les chrétiens, ils ont une tradition. Mais c'est normal, les musulmans dans l'islam, ils suivent la tradition arabe. C'est clair. Le prophète Mohammed n'était-il pas arabe Il y a même des conflits sur ces histoires-là, parce qu'on dit tantôt qu'il serait né dans l'actuel... Euh, pays là où était originaire Kabi, Libye, pareil. Bon, je dis bien, il paraît. Ne venez, mes frères musulmans ne venez pas m'attaquer. Moi, je suis un ancien musulman, Abdurza. Moi, ces histoires-là, je ne voulais pas m'intéresser à ça. Moi, je m'intéressais beaucoup plus à l'ésotérisme, c'est-à-dire à la voie de l'islam secret, qu'on appelle le sophisme, et dont je suis certifié également, qui est tout simplement l'application secrète de certaines sourates et ayats que vous pouvez utilisé pour guérir des gens à travers un verre d'eau, à travers un mélange de lettres et des paroles et des nombres. Maintenant, la question, ça, je voulais seulement avoir un peu l'avis de M. Larousse, le, le, le dictionnaire Larousse, le dictionnaire de Robert. Ils ont défini la définition, c'est normal qu'ils définissent la définition, ils définissent plutôt la tradition, que c'est maintenant les doctrines ou même les, les dogmes. Voyez-vous, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La doctrine est une interprétation la doctrine, retenez bien, la doctrine et le dogme est une interprétation d'un soi-disant, un, un illuminé ou un homme de lumière. 
quelqu'un qui se lève un bon matin, maintenant il dit non, moi c'est maintenant comme ça. Comme notre ami Branham, hein, je tiens à respecter, hein, je connais sa famille, si on la connaît sa famille. Cet Américain, un bon matin, il se réveille, il faisait le yoga, maintenant il est venu créer sa technique à lui. Boum, bon, maintenant aujourd'hui c'est les Africains qui s'embrouillent là-bas, qui continuent à pratiquer ça dans leur... Et ça devient un véritable autre... Ce n'est plus vraiment la philosophie de Branham au départ, maintenant là-bas quand ça va en Afrique, on mélange le sexe, on mélange les bésodromes, on mélange des conneries, le sectarisme, les doctrines. Donc ça n'a rien à voir avec la tradition. La tradition ne donne aucune doctrine. La, tra euh, la tradition est une voie excellente qui vous amène vers la grande lumière. Par conséquent, sur la question fondamentale, donc, est-ce que toutes les traditions nous amènent à la source Oui, ça nous amène à la source originale. La source originale, celle qu'on appelle Dieu. Mais il faut comprendre une chose, c'est que chaque peuple a sa tradition. Mais à l'origine, à l'origine, le premier homme avait une tradition. Mais comme vous savez, il y a eu ce qu'on appelle la dispersion, la diaspora. Diaspora qui veut dire disperser. D'accord Les gens sont dispersés, ça et là. Maintenant, aujourd'hui, j'entends certains activistes qui disent, oh, ceux qui sont de la diaspora. Non, diaspora veut dire que là où tu es parti, tu restes là-bas. En fait, c'est ça. C'est la dispersion pour rester là-bas, un endroit fixe. Par exemple, les juifs, ils ont connu ce qu'on appelle une diaspora. Uh -huh. Bref, on ne va pas revenir dessus, parce que s'il faut rentrer dans la définition du mot euh, diaspora, moi je ne dirais pas que je suis de la diaspora. Non, non, non. non. Je suis venu ici en tant qu'immigré pour une aventure. Je peux décider de rester ici, tout comme de retourner chez moi. Mais par contre, si je décide de venir vivre ici, définitivement rester là, je suis dans ce qu'on appelle une diaspora, qui vient du mot diaspora, ou bien dispersion en hein? Il fouille une situation et il reste là-bas. Il n'a même plus l'intention de revenir. Bon, bref, chacun est libre. Alors, est-ce que toutes les traditions, en fait, comme je le disais, toutes les traditions varient d'un peuple à un autre Je vais vous partager ma propre expérience par rapport aux traditions, par rapport aux pratiques auxquelles j'ai été introduite. Donc, avant de venir ici aux États-Unis, j'ai été introduit dans certaines traditions de chez moi au Gabon. D'accord L'une des premières traditions dans lesquelles j'ai été introduit, ce sont des traditions du peuple gallois. Ça n'a rien à voir avec l'Omboudi, rien à voir avec le Koun. Mon grand-père m'avait mis dans certains milieux secrets. Ces milieux secrets avaient un rapport avec notre histoire clanique, notre histoire tribale, par rapport avec notre tribu. Donc, il y a eu des symboles qui m'ont été, où j'ai été introduit, et que je fais jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'être à Ronga pour le faire. Ça, c'est une tradition qui va d'abord d'un peuple et ça s'élargit à une race, ça s'élargit à une nation. Même au sein d'une nation, il y a chaque peuple, chaque peuple, comme le dit, je crois, le livre de Deutéronome, hein, chapitre 32, hein, pour ceux qui sont chrétiens. Et je crois qu'il y a ce passage qui est repris dans une sourate du Coran, que sur chaque, chaque nation a une forme de Dieu, à une forme de Grégor. Chaque nation, selon la Bible, a une entité. Voilà, c'est le mot. Chaque nation a une entité. Mais ces entités rendent compte au Dieu suprême. En fait, ça commence par un leader, chef de quartier, chef du village. Le chef du village représente un village qui a ses croyances qui a ses rites et traditions. Je sais de quoi je parle. Mon grand-père, c'est-à-dire l'homme qui épousait ma grand-mère, la petite sœur à ma grand-mère, Sakin, M. Mbombo, il était le chef du quartier du côté d'Invoin. Ceux qui sont de Lambarné connaissent le quartier qu'on appelle Invoin, qui commence à partir du quartier Pierre-Isaac. Et au passage, j'ai connu le vieux Pierre-Isaac de son vivant. Hein? C'est lui. Le quartier, vous entendez, quand vous traversez l'embarque, vous allez du côté, avant de continuer à bouillir, quand vous passez le pont, là. Ça, Pierre, il a quartier Isaac. Isaac, là, porte le nom de M. Pierre Isaac, que j'ai connu, dont le père était juif, un blanc. D'accord? Maintenant, il y a deux voies. Il y a la voie qui vous entraîne, donc, sur la route principale, la nationale, pour continuer jusqu'à mouillir Mangongo, jusqu'à tout ça. Mais à droite, vous avez, n'est-ce pas, quand vous prenez la droite, vous avez la société... Euh, à l'époque, on appelait Sepoga, qui a été racheté par la société qui fabrique l'huile. Mais à l'époque, même, c'était la société qu'on appelle Palme Veya, qui était dans la zone de Njolé, quand j'étais avec mon grand-père, papa Jean, hein, M. Mzebi, qui épousait 
la, une autre petite soeur à ma grand-mère qu'on appelait Baba. Bref, cette Sepoga, qui est l'actuelle, je ne sais pas, société où les gens se plaignent, qui est maintenant dirigée par des Indiens ou quoi, quoi, quoi. Hein? Ils font les palmes, ils, font les, 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 ils fabriquent les savons. C'est cette aujourd'hui là c'est ce quartier-là qu'on appelle le quartier Invoin. Ça commence par là. Hmm? Bien. Donc, jusqu'à 2 km de l'entrée d'Isaac, toute cette zone-là, c'était un mélange des sakés, des akélés et des quotas. Je vous amène dans les années 70. D'accord? Voilà. C'est là-bas. Je suis né. C'est un peu controversé, mais je suis né à, à, à Port-Gentil, euh, à la clinique euh, euh, qu'on appelle Roger Butin. C'est là où je suis né. Et donc, après ma naissance, voyez-vous, à l'âge de 8 ans, en 1970, ma grand-mère va me, me prendre pour m'amener à la Barine. On va s'installer donc. Toutes les âmes que vous voyez là, où il y a la grande société qui produit le savon là, il y avait que la brousse et des manguiers. Toute cette zone était occupée par la famille au Mouvier. C'était moi. Et il y avait la famille du vieux Nzoro, le vieux Nzoro qui était un enseignant. Il avait tous ses enfants à droite. D'accord Et après, vous aviez un papa qui était enseignant également à gauche. J'ai appris avec son fils au lycée technique, au quartier de ta gauche. Bref, toute cette zone là, il y avait des femmes, il y avait des quotas, des sakets, il y avait des akélés, il y avait un peu de badouma. Mais c'était beaucoup plus peuplé par les sakés et les quotas et les akélés. Le vieux Lengangwe, toute cette zone-là, et le vieux Nguamba, tout ça, c'était des, euh, des, des, des akélés. Donc, les Ndambouma, les sakés et les quotas, c'est mon grand-père Mbombo qui était le chef du quartier. Donc, on ne peut pas être chef si on n'a pas une autorité spirituel. Et après, de Bakota jusque Fang, qui était du côté, en allant vers Biwanya, c'était le vieux Ndong, qui était le chef de quartier. Donc, toute la zone du là, il y avait deux chefs de quartier. Mon grand-père Mbombo, normalement, quand il nous a quittés, il était prévu que, puisqu'il n'avait pas d'enfant en ce moment, ma Bako, je ne sais pas là où il se trouvait, qui est un oncle à moi, c'est normalement moi le petit-fils qu'il devait prendre. Mais dans les années 90, j'étais coupé. Donc, quand il meurt, voilà comment ça. Sinon, je devais hériter. C'est moi qui devais continuer à la chef de ce village. Les quotas, ils sont toujours là. Alors, toute cette zone, pour vous donner un exemple, hein, pardonnez-moi, que ne peut être chef dans un village que celui qui a l'autorité, que celui qui a l'onction. Donc, ce chef du quartier, disons, commençons par le chef du village, il a l'onction, il est gardien des traditions. Quand il y a un palabre qu'il faut trancher, parce qu'il est celui qui a l'autorité. On parle du chef du quartier, on va au chef. On parle du chef du village, on va au chef du quartier. Du chef du quartier même, il y a des organisations, des sociétés qu'on appelait à l'époque les, les communautés, euh, qu'on appelle ça, société collective, la collectivité rurale, à l'époque du vieux Léomba et Omar Bongo Dim, euh, um, um, Albert Manam Bongo, bon, devenu Omar Bongo Dim, hein? nous avions ce qu'on appelait à l'époque les collectivités rurales. Donc au niveau des collectivités rurales, il y avait un chef là. Et il y avait celui qu'on appelle le préfet. Et du préfet, on avait, on ne connaissait pas trop les histoires des maires, on avait le gouverneur. Voilà comment la politique est décentralisée. La politique était centralisée de cette sorte. Ça partait du chef du village, chef du quartier, chef de collectivité rurale, le préfet, le gouverneur et au-dessus, le président. Voyez-vous Mais tous ces mecs-là, ils sont gardiens des traditions. Donc, quand on parle de la base, Jusqu'au sommet de l'État, il y a toujours ce qu'on appelle le gardien, celui qui garde, on l'appelle même le garde des sceaux d'un pays, de tous les pouvoirs, des armoiries. C'est le chef de l'État. Un chef donc de l'État, un président, même qu'il soit chrétien hein, ou musulman, hein, mais il a toujours la bénédiction et l'élévation de tous les chefs traditionnalistes. Maintenant, là c'est un autre terme. Chef traditionnaliste veut dire quoi Chaque tradition à un chef. Lomboudi, Kouyouazo, Ouigarloa, Naranga, à un chef dont la communauté ngoumienne choisit. Que vous soyez Mpongwe, Urungu, Ralwa, Wasekiani, Wamende, Wamende, on choisit quelqu'un qui est le chef de nos traditions. 
chez les femmes, ils prennent aussi quelqu'un qui est chef de tradition. Par exemple, au cas du Gabon, nous avons 54 groupes ethniques. Mais rassurez-vous que les Dabon, les Sakes, les Bakwaniki, les Bateke, Mbamba, Sake, Kota, tous, Lumbu, tout ce monde-là. Il y a le British et le Lumbu. Les British et les Lumbu faisaient rage, surtout le British India. C'était très, très, très puissant dans les années. Oh, moi, je vous amène trop là-bas, pardon. J'ai toute cette histoire dans ma tête parce que j'ai vécu dans ces milieux. Alors, chaque peuple, donc, a des traditions. Mais que sous chaque peuple, il y a des chefs tribaux, des chefs claniques. Et de chaque chefferie, il y a ce qu'on appelle les gardiens des sceaux, les gardiens euh, des, des masques, les gardiens, c'est-à-dire des non-reliques. Mais ces gardiens des reliques, c'est aussi des chefs. Tout comme dans chaque famille, il y a un chef. Et il ne peut être chef que celui qui maîtrise. Que celui qui maîtrise sa tradition. Et comme vous avez suivi la définition de la tradition, c'est celui qui est le garde de sceau. C'est celui qui garde les pouvoirs du village. Qui garde les pouvoirs de sa famille. D'accord À ce propos, donc, comme je m'initie chez moi au Gabon, dans les différents milieux, je ne suis pas nécessaire d'entrer dans le détail, ce n'était pas l'objectif de dépasser les 20 minutes, s'il vous plaît. Eh bien, je me suis lancé également dans d'autres traditions. Dans la tradition japonaise, je, 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 je vous en parle, je suis rentré dans le zen. Mais le zen, c'est une forme de méditation plutôt japonaise. Mais lorsque les Japonais ont envahi la Chine, allez je suivre les archives de l'histoire, eh ils ont, se sont imposés aussi avec leur tradition. Ils ont inventé une technique qu'on appelle le ninja. Mais en réalité, le véritable nom du ninja, le ninja, c'est le pratiquant du ninjutsu. Le ninjutsu est une technique martiale qui était basée sur la rapidité et sur du mysticisme. Car il y a des mantras. Et je sais quelque chose puisque je pratique également du ninjutsu. Il y a des mantras qu'on prononce. Il y a une certaine manière de faire des techniques d'intériorisation d'arts martiaux par une respiration saccadée et contrôlée et surtout contractée en bloquant la respiration et ainsi de suite. Ça, c'est des traditions que je connais. Je suis rentré dans la tradition japonaise. Et je maîtrise ce qu'on appelle le kwacho. Kwacho, c'est une forme de technique par laquelle vous maîtrisez l'énergie qui est en vous pour pouvoir guérir, remettre en place un os, un organe qui s'est déboîté, qui est tombé en panne, c'est-à-dire une maladie brusque au cours d'un combat. Ça, je maîtrise ça. Ceux qui sont à pour l'antiquité, mes élèves de karaté, savent de quoi je parle. Donc, tout ceci, j'ai pris ce qui était bon. Quand je suis allé faire la pratique de, de cette magie cérémoniale indienne, mais je suis rentré là-dedans, j'ai vu ce qui était bon. Ce que j'ai appris de bon là-bas, c'est la fabrique des kavacha, la pratique plutôt des talismans, que je pratique jusqu'à aujourd'hui. Je suis certifié. Il y a aussi des techniques de protection que j'ai apprises auprès d'eux. À travers le Raja Yoga. Ce n'est pas n'importe qui dans le Raja pas n'importe qui dans le Raja Yoga, je vous informe. D'accord Bon, à travers le Kundalini Yoga, il y a des possibilités aussi de maîtriser certaines techniques de l'invisibilité. Et c'est à travers et le Ninjitsu et le Kundalini Yoga que j'ai appris la technique de l'invisibilité. Je ne l'ai pas appris auprès de, de chez moi au Gabon. Hein. Non. C'est des techniques que je garde secrètes. C'est-à-dire que je deviens invisible devant mon ennemi. Et pourtant, d'autres personnes peuvent me voir marcher, parler, me dire même bonjour, mais mon ennemi ne me verra pas. Ça, on l'apprend dans le ninjutsu, ce que vous appelez communément de guillemets, le ninja. Cette technique secrète également, on les pratique dans le Muay Thai que je fais. Je pratique seulement que trois fois par, par semaine, mais là-bas aussi, il y a des secrets. D'accord Même dans le Doshinkan, à travers le symbole d'une... Euh, comment on appelle euh, Je vais vous montrer notre symbole. La technique du... Euh, le Shinkon Kyo. Shinkon Kyo. Shinkon Kyo, c'est le serpent qui mord sa propre queue. Mais dans ce voyage infini, n'est-ce pas, vous partez de la base, vous montez, mais la vie est un cercle continu. D'où mon nombre favori, qui est le nombre 10. 1 à l'intérieur du zéro, qui symbolise votre unification avec le grand esprit, avec le tout. Voilà. Voilà le symbole du Doshinkan. Cinquante Vous voyez Le serpent qui mord sa propre queue. Voici la queue. D'accord Dans la pratique, voilà ce que nous faisons. Et je le fais depuis chaque matin, chaque soir. Cinquante Vous C'est cinquante Donc les, les mêmes parties d'ici. Cinquante Voilà. 
chakra, le symbole, c'est ça. Le serpent qui mord sa propre queue. Vous allez vous rapprocher du fils de maître Makmukani Mopangumweza. Un enfant, comment c'est Il avait 5 ans quand il venait en autre dojo qui est là-bas, au collège Bessieux. Demandez-lui, il me connaît. Quand son père m'avait donné la ceinture noire, il était là. Il a fait ses études à l'université. Hein? Le petit euh, Mukani là. Voilà, voilà le symbole. Donc, même ce symbole, dans la pratique d'armatio, c'est également une connexion, c'est une tradition. Car à travers cette tradition, qui est d'abord une philosophie, mais derrière la philosophie, derrière ce discours, se cachent des connaissances transcendantales de transformation. Alors, vous irez où Chez les Indiens. Quand j'étais initié ici, sous les grottes. Et rappelez-vous, la vidéo est là, cachée dans mon, mon compte Facebook. Hein? La fameuse tortue qui s'est présentée à moi. Ceux qui ont vu en live, la tortue parle. Je parle avec elle en anglais. How old are you? La tortue répond, me communique. Et quand je dis la tortue, écoute, on a fini de parler. Au revoir. Et les gens ont vu comment la tortue a bougé. Mais cette tortue, mais c'est un esprit incarné. Ça, j'étais sous une grotte des Indiens. C'était des Amérindiens. Ils m'ont initié dans leur rythme, sous les eaux. Chaque peuple, chaque tradition utilise des instruments. Mais chaque instrument symbolise et représente toujours les quatre éléments. Dans le Boité, nous avons la torche indigène, qui symbolise à la fois le feu. Nous avons le miroir qui symbolise quelque chose. Nous utilisons l'eau dans certains rites et toujours. Nous voyons toujours dans la pratique de chaque rite, les quatre éléments sont présents. Lorsque nous prononçons des mots, nous faisons des incantations. Mais là, c'est le pouvoir qu'on a de balancer à travers l'élément R. Donc, s'il vous plaît, toutes les traditions, ce sont les formes qui changent. Les formes varient, mais le fond reste le même. J'étais très ému lorsque je rencontre cette vieille maman indienne qui me présente une cuvette. Elle me, regarde, elle me dit, regarde dans les eaux. Je me regarde dans les eaux, après je constate que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mon visage disparaît et je vois ma mère, je vois mon père. Ils sont très heureux. Je vois mes arrière-parents. Je vois mon Dieu. Je vois, je vois euh, une personne que j'aimais beaucoup, mais qui est de l'autre monde, tout et tout, qui me parle, mais qui a l'air très triste. Ça confirmait la vision que j'ai eue d'elle, qui disait que non, garde bien ma fille, parce que là, je ne sais pas, tu t'occupes pas de ma fille, c'est comment Ceux qui sont à port gentil savent de qui je parle, cette dame-là. Voyez-vous Je voyageais, mais allez-y au Burkina Faso. Allez-y même dans certains coins du Gabon. Il y a des mamans qui utilisent la cuvette pour visionner. Mais sauf que ici, la forme qu'elle a utilisée, la technique était différente. Avant de me permettre de regarder le truc, elle m'a tapé la plume quelque part sur ma tête afin de permettre donc ce voyage astral. Et d'où la disparition de mon visage, du reflet de moi-même qui disparaissait. Et à la place, ce sont des visions que j'avais. J'ai été initié par Madame Carrel en France. J'ai reçu des initiations M. Pierre, Pierre Manoré et bien d'autres Français bien connus de la haute magie. Là-bas, à l'époque, M. la Maison Raoul, ceux qui ont connu la Maison Raoul dans les années 60 jusqu'en 75, euh, qui nous, auprès de qui ont commandé les bics automatiques. Quand tu poses, tu as un examen, tu poses, ça écrit tout seul, donner les réponses. Ces mecs-là, j'ai été initié, hein, ça j'ai appris ça auprès d'eux. Ce qu'on appelle la boule de cristal. À l'époque, la librairie Astre, j'ai commandé des pendules pour pratiquer le Feng Shui. Mais le Feng Shui, qui est, une, qui est considéré aujourd'hui comme une technique négri, maintenant qui devient du machin du commerce, mais c'est avant tout spirituel. Hein? Pour pouvoir interpréter les courants telluriques, les courants négatifs, les énergies des maisons possédées, ou quoi, 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 où il faut savoir poser la tête. Bref, toutes les traditions, certes, ne sont peut-être pas les mêmes dans la forme, mais le fond reste le même. C'est pour cette raison, madame, Rebieno, maman, la maman là que vous connaissez, elle avait réuni toutes les sorcières du Gabon, et je vous l'ai dit, du monde. Elle assistait à toutes les grandes conférences. Moi, c'est parce que je vais garder ma vie privée. Moi, j'assiste à des conférences. Ah oui, au Venezuela. J'en ai assisté en Russie. Avec mon frère là qui est mort, mon ami blanc là. Voyez-vous. Mais quand je regardais, c'est la forme qui change. C'est pour vous dire que nous avons tous une même source. D'accord Donc, pour répondre à votre question, est-ce que toutes euh, les traditions... Est-ce qu'elle s'accorde vraiment à la source originale Je dis oui, mais c'est la forme qui varie. Mais sinon, 
la symbolique peut-être, c'est ça la forme. Nous, on va utiliser la torche indigène, on va utiliser le kaoné, on va utiliser la raffia, on va utiliser certains éléments, on va utiliser, et même dans le boité, vous verrez qu'il y a ceux qui sont habillés en noir, d'autres sont habillés en rouge, d'autres sont habillés en blanc. Donc, tout cela, pour le connaisseur, il saura que non, ceux qui s'habillent toujours en rouge, c'est telle boutique. Ceux qui s'habillent en noir, là, c'est telle boutique. Ceux qui s'habillent euh, en blanc, c'est telle boutique. Mais par contre, ceux qui s'habillent blanc noir, c'est telle boutique. Il faut être un initié dans ce milieu pour connaître. Mais toutes ces variations, c'est juste des formes. Le boutique reste le boutique qui nous amène à l'essentiel. Le cas du boutique, le boutique mère, c'est du Ça, aucun boutique ne vous dit le contraire. Qu'il y ait un dia, qu'il y ait un nyobé, qu'il y ait, euh, euh, comment dirais-je, un boundi et tout le reste, quand les femmes sont rentrées, elles sont... C'est le disumba, le boutimère, la racine de tout. Voyez-vous Donc, c'est dire dans la véritable connaissance, toutes les traditions ont une racine commune. Merci, que tes temps, mon grave, vous bénisse. Soyez tous bénis et d'ici là, portez-vous bien. Je crois avoir répondu à votre question, jeune homme.